Mabuhay sa inyong lahat. Uli ako si Jason T. Asuncion. At bago sa lahat, um, papasalamat muna ako sa mga sumusuporta sa atin, sa man kayo uh, naroon. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Sa mga uh, viewers natin from uh, India and Singapore, meron din sa Canada and New York. So maraming maraming salamat po. Um, Kino rin sa mga uh, Pilipino nating mga subscriber, maraming maraming salamat. Kung hindi po sa inyo ay wala ang YouTube channel na to. At kung uh, gusto niyo pong magpadala ng mga requests or messages, uh, email niyo lang po ako or i-add ang aking uh, Facebook page which is uh, judsummer99 at yahoo.com or sa aking Twitter account, uh, teacher underscore Jason. Or dito na po mismo sa ating YouTube channel which is uh, Judd Summer 99. Okay? Um, ngayon, ang topic natin is about data report. Isa itong uh, output na ginagamit sa Visual Basic 6. No? At bago natin simulan yan, uh, gusto ko nang uh, ipakita sa inyo yung uh, isa sa mga huling project na ginawa ko kung saan uh, ginamit ko ng data report. No? Gusto na ipakita kung gano'ng ka-powerful tong um, data report no kung paano siya ginagamit sa gano'n siya ka-powerful sa sa isang uh, project or system okay so try natin i-run to okay okay so magta-login lang ako okay so ito isang uh, isa sa mga pinaka huling project na ginawa ko uh, this year okay so itong project na to uh, yan siya mga ito logins tapos yung kan kanina logins nakita niyo no so, ito pag-a-add ng data sa database, for example. Ayan, mag-add tayo ng data. Pansin nyo yung drop-down niya, may laman na kaagad. Okay? Then, itong sa date of birth, mapapansin nyo, yung age automatic na uh, sinasabi niya, no, kailan taon na. Based dun sa date of birth. Okay? Okay, so, pwede rin tayo mag-save. Okay? So, there you go. Nakapag-save tayo. So, ito, uh, this is a printout, no? Isa ito sa mga data uh, output nitong program na to yung kanyang queue. Then, oh, meron rin tayong user accounts, kung paano magdagdag ng user accounts, okay? Meron ito yung part ng queue nga na sinasabi natin, no? So, pag pinindot mo ito, may tutunog na buzzer. So, <coughs> lakas na. Yung malakas nga lang talaga. So, ginagamit siya kung meron mga pila, halimbawa, di ba? So, kung para matawag yung next na na nakapila. So, pwede tayong mag-buzzer. Okay? Uh, pero, ang gusto kong i-share sa part ng um, project na to ay yung reports. No? So, halimbawa, eto, gusto natin gawa ng reports to, print out tong report na to. No? Actually, may graph print siya pala. No? So, yan. Nakikita nyo. Yung mga values na nandyan is na italagay sa isang graph tulad nito. At pwede rin siyang i-print. Okay? Pero yung uh, simple print lang nito, kung gusto yung i-print to, ilagay sa isang uh, papel at ma-print siya. So, pag pinindot ko to, yun, kita nyo, di ba? Kung ano yung mga values na nakalagay dito sa form na to, nandito rin sa uh, printout na to or data report. So, ready for printing na to. Yun, pili mo na yung printer na gusto mo, print mo na, okay? So, ito isa, isa sa mga advanced uh, features ng uh, Visual Basic 6. So, um, uh, ang advice ko is uh, panoorin nyo muna yung video tutorial about ADO connection to uh, MS Access database as well as yung uh, array, control array and modules na tutorial na ginawa ko rin dito sa channel na to. So, pakihanap na lang po uh, para mas maintindihan nyo kung paano gawin tong tutorial on uh, data reports. Okay? Okay, uh, simulan natin. So, ito nga, abig ko sa inyo, data report yung gagawin natin, no? So, ang requirements lang naman natin dito, yun, lagi uh, visual basic. So, stop ko lang to. So, maliban sa forms and modules na mga na-discuss ko na, okay? Ito yung forms, ito yung modules. Meron tayong mga tinatawag na data report, okay? So, may mga version ng visual basic na walang data report, eh. Meron mga meron din, no? So, kung meron yung visual basic yung malalaman nyo, Pag uh, pinindot nyo dito, lalabas dito data report. Okay? Or pag nag-right click kayo dito, nag-add kayo, lalabas data report. Okay? So, mag-click lang kayo. Okay? Pag nag-click kayo, nakakreate kayo, ang itsura ng data report is ganito. 
Okay? Isa siyang um, parang form na may uh, nahati sa iba't ibang uh, section. Okay? Mapapansin nyo dito meron tayong uh, limang section. Yung report header, section 4. Page header, section 2. Details, which is section 1. Page footer, section 3. And report footer, section 5. Okay, so ganyan siya nahati. <clears throat> Ang pinakakakaiba uh, lang naman sa section na ito ay yung detail section. Um, paggagamit ka, ang data report kasi may sarili siyang uh, tools, no? So, ang forms, ito yung tools niya, nasa general. Ang data report, mas konti, okay, at kakaiba. Okay, so, yung detail section, um, ang ginagamit karaniwan dyan, etong tinatawag natin na report text box. Pag kailangan mo ng repetitive um, values na galing sa database, yan yung ginagamit, no? Um, maliban doon, yung lahat ng report, a header, page header, page footer, chart report footer, lahat yung section na yan is pare-pareho na yung style kung paano gamitin. Okay? Sa tutorial na to, uh, medyo basic muna. Turo natin kung paano gamitin yung mga regular uh, parts no? ng uh, data report. So, simple lang. Uh, bukas ka lang ng data report, then siguro doon mo lang na uh, meron kang report label. Lagyan mo lang ng report label kada section na gusto mo. Yung paggamit ng section na gusto, ah, uh, Ano yung, uh, kahit saan. Pero kung maaari, huwag nga muna sa di, uh, section 1 o sa detail section. Okay? So, ang pinakagamit, itong uh, report header sa page header. Pag gumawa ka ng isang data report, um, para iwas error, minsan madaming error na lumalabas, no? Ina-advise ko na yung, um, ito, this party niya nito, no? Yung, natin, yung height, width. Dapat kasi ito, um, yung height niya is, um, hindi tataas sana sa uh, laki ng bond paper na gagamitin mo. Okay? So, ano naman yung width niyan is uh, 8.5 inches. Okay? Tapos yung uh, height niya is it's either 11 or 13 inches. No? Then, siguro din mo rin na yung uh, left margin, yan, right margin, top margin, saka bottom margin mo, isiro mo. Okay? Para ma magamit mo yung buong data report na meron ka. Okay? So, pag nagawa mo na yun, maglagay ka lang ng mga label tulad nito. So, ito, label 44 halimbawa, na nakalagay sa section 4. Ito naman, uh, halimbawa, uh, label yan, label uh, 33 na nakalagay sa section 2. Okay? So, sa tutorial na ito, uh, mag-focus tayo sa section na uh, oh, data report 6 which is konti lang yung laman para hindi tayo malito. Okay? So, konti lang yung laman, nakalagay yung mga label sa section 4 and section 2. Okay, hindi ko pinalitan yung pangalan label para hindi tayo magkalituan. Then, ito, uh, ito, this is an image, no? So, ito lang siya. So, image lang, okay? So, lagay ka lang dyan, tapos mag-add ka ng picture dito sa bitmap. Lahat pala ng image na pwede. So, magkakaroon ka ng image sa report mo. Okay? So, uh, saan yung, ano nito, yung form ito? Saan ang galing yung mga data na lalabas dyan? Actually, dito siya. Papansin nyo, ito. So, run natin yung program para makita natin. Okay, so run natin ulit. Reports. Then, uh, ayan, weekly patients consultation report. So, ito siya. Pag print ko yung print report, ito yung print report. Okay? Papansin nyo kung ano yung values na nandito, share nyo nandito. Yung date, date, yung week, ayun. Okay? Pero pag in-stop ko siya, pagpunta ako sa form 13, makita niyo blanko lang. Okay? Pati rin sa uh, data report 6, blanko siya. Blanko yung mga values, pero meron, siyang, uh, meron na siyang mga labels, no? Sa laman. So, ganito lang siya. Punta ako sa data, o sa form 13, punta ako sa print report. Okay? Uh, by the way, may mga labels pala dito, no? Mapapansin niyo yung labels dito, is naka-array siya o control array. So, sabi ko nga sa inyo, medyo advanced tong tutorial na to. Kailangan nyo mo na panoorin yung uh, uh, add connection to MS Access at saka yung uh, control array uh, tutorial na meron rin tayo dito sa uh, channel natin. No? So, check nyo lang. Then, uh, makapansin nyo, sabi ko sa inyo, um, naka-array ito. Okay? So, same uh, dito. Okay, so ito label 2, array 0. Okay, label 2, array 1. 
to label 3 array 0, okay? So, pag uh, dinoble click yung print report, makikita natin yung code sa loob nito. So, ito yung code niya. Simple at maiksi lang, okay? So, itong first part na to, na ituro ko na to doon sa tutorial kung paano uh, mag-connect ang ADO connection, okay? Sa MS Access, no? Ito ay simpleng uh, dinideclare niya lang na yung variable RS ay isang ADO record set. Okay? Then, gumawa siya ng SQL statement here na yung uh, RS variable, okay, ang kanyang uh, magiging laman ay kung ano man yung laman ng um, table na ang pangalan ay Q. Okay? Then, connection. Okay? Then, eto, dito na magsisimula yung pinaka data report. Sinabi natin na set data report 6 that data source is equal to RS. Okay? Uh, ibig sabihin, may kinalaman yung mga lalabas sa data source ng data report sa laman ng um, SQL statement na nasa loob ng RS, which is ito. Okay? Then, uh, mapapansin nyo ito, medyo mahaba-haba. Data report, section, anong, anong section, control, anong klaseng control, anong, um, anong part ng property ng control na yun, which is caption saan yung magagaling yung laman. Okay? So, isa-isa natin. Sabi niya, data report section 2. Okay? So, saan yun? Buksan natin data report. Data report 6, section 2. So, ito yung pinag-uusapan. Okay? Then, babalik tayo. Ayun. Control 18. Control label 18. Nasaan yung control label 18? Ito siya. Ayun o. Control label 18. Actually, ito pala siya. Okay? Control label 18. Okay, balik tayo doon. Sa form 13. Clear lang natin na. Oh no, this is not 18. This is 8 lang. Label 8. Labo na yung mata ko. Okay, label 8 siya. No? Label 8 sa section 2. Ulit. Section 2, label 8. Okay? Sabi niya, tinatawag niya yung uh, data report 6. Anong parte nun? Uh, section 2, label 8. Sabi niya. At, anong property siya magagalaw? Caption. Sabi niya, yung data report section 2, label 8 doon, Ilagay mo doon sa uh, object na yon yung laman ng label 3, array 0. Nasaan yon Ito siya. Label 3, array 0. Okay? So, ganun siya kasimple. Sasabihin mo lang kung saan parte ng data report at kung anong uh, value ang lalabas doon sa data report. So, ito. Data report 6. Anong parte? Section 2. Anong specific object? Label 8. Anong property? Caption. Nung lalabas doon, eto. Yung laman ng label 3, array 0. So, ganun rin dito. Sunod-sunod lang to Pare-pareho lang to Okay? Iba, kaya, makapansin nyo, pare-pareho yung, yung data report. Okay? Mag, maaaring iba yung section. Maaaring iba yung controls. Maaaring iba yung mga values dito. Pero pare-pareho yung data report 6. Ganun lang siya kasimple. Iisa-isahin mo lang. Sa dulo niya, sabi natin dito, data report 6 that show. Ito pa lang yung Ito kasi yung parting to ipopopulate niya o papalabasin niya yung mga values from the form to data report. Pag napalabas na niya na, doon niya palang isho-show o ipapalabas yung buong data report. Okay? Yung BB model, yung BB model, um, uh, ginagamit ko tong code na to pag gusto ko na hindi magalaw yung isang, o, o isang form or data report hanggat di siya kinoclose. So, ibig sabihin, lalabas siya, magpapop siya, Hindi ka pwedeng gumalaw ng ibang form maliban sa kanya hanggat di mo siya kinoclose. So, yun yung VB modal. Okay? Then, sabi lang natin, set RS is equal to nothing para yung SQL na nasa loob ng variable RS ay mawala na. Okay? From that, pag nag tayo, sabi ko nga, simple lang, um, kung ano yung parte ng data report na tinatawag at kung ano yung laman niya sa forms na meron ka. So, run tayo. Okay. Okay. Buksan natin yung... Uh, ito siya. 
So, ito yung pangalan nito ngayon ay Label 3 Array 0, di ba? So, pag print report ko siya, ayun o, oh, ito yung kaninang section, section 4, ah, uh, section 2. Section 2, tapos label 8. Okay, so ganun siya, ganun siya kadali. Simple lang yung code. Actually, maraming uh, paraan kung paano gamitin yung data report. Isa lang to sa mga paraan kung paano gamitin yan. Di ba, nagkakamali may tatlong paraan, okay? Pero para sa akin, ito yung pinakamadali, yung nga lang mahaba yung coding. Okay? Uh, I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. At gaya na lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher o mentor para mag-guide sa atin. At muli, uh, maraming maraming salamat. At kita-kita tayo sa next video. And God bless.